आज से हम लोग क्लास एट का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर फोर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है फोर्स एंड प्रेशर ये चैप्टर काफी लंबा है इसीलिए इस पूरे चैप्टर को हम लोग तीन से चार पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी पार्ट्स आएंगे सभी आपको साइंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे सभी वीडियो मिल जाएंगे जो की मैंने अभी तक डी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए बनाए हैं वहाँ पे मैंने सभी वीडियो को सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग रखा है तो आप कभी भी उन वीडियो को जाके आसानी से देख सकते हो उनको देखना और अगर आपके लिए वो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह से डी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए डेली चैनल पर वीडियोस आते रहते हैं इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें सबसे पहले हम लोग ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू उसके बाद हम लोग फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर बहुत सारा सब टॉपिक भी है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे जो कि मेनली दो टाइप का होता है एक है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा है नन कॉन्टेक्ट फोर्स और इन दोनों का भी बहुत सारा टाइप्स है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रेशर प्रेशर का क्या क्या टाइप्स होता है और उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि फोर्स और प्रेशर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड एक बहुत ही लंबा चार्ट गिवेन है बुक में उसको भी हम लोग समझेंगे आपको याद होगा कि क्लास सेवन के साइंस में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे जिसका टाइटल था मोशन एंड टाइम वहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था तो उसी चीज को यहाँ पे रिकॉल करेंगे सबसे पहले ताकि हम लोग को फोर्स और प्रेशर को समझने में आसानी हो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि मोशन जो है हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे लाइफ का एग्जिस्टेंस मोशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है हमने वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए मूव करता है तो उसका स्पीड हमने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस और टाइम ये सब का कैलकुलेशन हमने वहाँ पे डिटेल में किया था वहाँ पे हमने देखा था कि मोशन दो टाइप का हो सकता है एक यूनिफॉर्म और एक नन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं बदलता है पूरे रास्ते उसका स्पीड सेम रहता है और नन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेहीकल का स्पीड बदलते रहता है टाइम के साथ तो दोनों टाइप के मोशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था लेकिन अब बात ये आती है कि चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो या नन यूनिफॉर्म मोशन हो वो मोशन एग्जैक्टली स्टार्ट क्यों हो रहा है किस कारण से हो रहा है क्या वो फोर्स के कारण स्टार्ट हो रहा है या प्रेशर के कारण स्टार्ट हो रहा है यही सब चीज को हमें यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो वो अपने आप चलना स्टार्ट नहीं कर सकता है यानी कि अगर रेस्ट में है तो अपने आप मूव नहीं कर सकता है वो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है कुछ एक्सटर्नल एफर्ट हमें देना पड़ता है तभी वो मूव करना स्टार्ट होता है एग्जाम्पल भी हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारा देख सकते हैं कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो उसका पोजीशन अगर हमें चेंज करना हो तो या तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं यानी कि उसको धकेलते हैं या तो उस ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं यानी कि उसको खींचते हैं जैसे कि अगर हमें अपने रूम में टेबल को मूव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो चेयर को अलमीरा को जितने सारे ऑब्जेक्ट हमारे रूम में है अगर उसका पोजिशन हमें चेंज करना हो तो या तो हम लोग पुश कर सकते हैं उसको या तो पुल कर सकते हैं और इसी पुश और पुल को हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं वही यहाँ पे लिखा है When we push or pull an object, we exerting a force. जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं यानी कि धकेलते हैं या खींचते हैं तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम लोग लगा रहे हैं फोर्स को समझने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग फुटबॉल खेलते हैं और ग्राउंड में कहीं पे फुटबॉल रुका हुआ है रेस्ट में है और हमें अगर उसको गोल के पास भेजना है या किसी दूसरे प्लेयर के पास भेजना है तो हम लोग क्या करते हैं उसको किक करते हैं उस पर लात मारते हैं और उसके बाद वो फुटबॉल अपना पोजीशन चेंज करता है उसमें मूवमेंट होता है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने किक किया तो उस केस में भी फुटबॉल पे एक फोर्स लगा तभी वो फुटबॉल अपना पोजीशन चेंज करके दूसरे जगह चले गया वी देर फोर से डेट वी एग्जॉट ऑफ फोर्स वेन वी पुश पुल किक और लिफ्ट ए गिवेन ऑब्जेक्ट इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं या किक करते हैं या लिफ्ट करते हैं लिफ्ट मतलब उठाना तो एक्चुअली हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे होते हैं जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है अपना पोजीशन चेंज कर देता है तो यहाँ तक अभी हमने जितना भी सिचुएशन देखा जिसमें कि कोई बॉडी फोर्स लगाने के बाद मूव कर रहा है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल एजेंट
तो जैसे कि अगर किसी चेयर को या किसी टेबल को या किसी अलमीरा को हम लोग को पुश या पुल करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं अपना मसल्स यूज़ करते हैं अपने हाथों के मसल को यूज़ करते हैं उसके बाद हम लोग उस पर फोर्स लगा पाते हैं और उसके बाद वो मूव करता है उसी तरह अगर हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं तो उस केस में हम अपने पैरों के मसल को यूज़ करते हैं और जब फुटबॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया जाए कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे काम करे तो उसके कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मूव भी कर सकता है और कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है यानी कि मोशन में है तो उसको स्टॉप भी किया जा सकता है यानी कि उसको रेस्ट में भी लाया जा सकता है फोर्स लगा के हम लोग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कैसे ला सकते हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है मान लेते हैं एक इनक्लाइंट प्लेन है एक झुका हुआ प्लेन है जिसपे हम लोग एक बॉल को रख देते हैं जैसे हम लोग बॉल को छोड़ेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ आने लगेगा अगर हम लोग एक फोर्स लगाए अपने मसल्स के हेल्प से या किसी और एजेंट के हेल्प से तो ये जो बॉल होगा वो रुक जाएगा फोर्स हमें किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब बॉल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉल है रोल करना बंद कर देगा और जिस जगह पे हम लोग फोर्स लगाएंगे वहीं पे बॉल रुक जाएगा तो यहाँ तक तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया कि फोर्स एग्जैक्टली exactly होता क्या है लेकिन अब बात आती है कि अगर हम एग्जाम में पूछ दिया जाए कि फोर्स का डेफिनेशन लिखो फोर्स को डिफाइन करो तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे तो फोर्स का डेफिनेशन हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं एक लाइन में यहाँ पे लिखा है फोर्स इज अ पुश और पुल विच कम्स इन टू प्ले वेन देर इज एन इंटरक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट फोर्स हम लोग पुश करने को या पुल करने को बोल सकते हैं जो कि तभी हो सकता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करे अब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने का क्या मतलब हुआ उसके बारे में हमें यहाँ पे फिर से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है अगर हमारे रूम में कोई स्टडी टेबल है और उसके पोजीशन में हमें चेंज लाना हो तो सिर्फ हमारे रूम में प्रेजेंट रहने से वो अपना पोजिशन चेंज नहीं करेगा वो मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा उसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के साथ उस टेबल के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा या तो हमें उसको पुश करना पड़ेगा या तो हमें उसको पुल करना पड़ेगा तभी उस स्टडी टेबल को हम लोग वहां से मूव कर पाएंगे एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाला है कि वो जो स्टडी टेबल होगा वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे मान लेते हैं ये एक स्टडी टेबल है और अगर हम लोग इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो स्टडी टेबल है ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है एक्टिविटी नंबर वन में हमें बहुत से अलग अलग टाइप के सिचुएशन दिए गए हैं और उसको रीड करके हमें बताना है कि उस केस में हम लोग कौन सा एक्शन कर रहे हैं हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं या किक कर रहे हैं वो सब चीज हमें लिखना है क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है पुल किया जाता है किक किया जाता है थ्रो किया जाता है तभी वो ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन चेंज करता है और उसी केस में उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो हमें उसी के बारे में इस वाले कॉलम में फिल करना है उसके बाद हमें ये भी बताना है कि क्या उस केस में जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश पुल किक या थ्रो करते हैं तो क्या उस केस में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे सब में यस भराएगा क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है उसके बाद हमें ये भी बताना है कि क्या इन सारे सिचुएशन में दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है तो इंट्रैक्शन तो हो ही रहा है क्योंकि जब भी कोई एक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होता ही है फॉर एग्जाम्पल वन में दिया है ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल कुआं से जब हम लोग बाल्टी को खींचते हैं तो उसमें कौन सा एक्शन इन्वॉल्व होता है तो उस केस में हम लोग पुल कर रहे होते हैं बाल्टी को तो यहाँ पे हम लोग पुल लिखेंगे उसके बाद क्या यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व हुआ फोर्स अप्लाई हुआ तो यहाँ पे हम लोग यस लिखेंगे फोर्स अप्लाई हुआ उसके बाद क्या क्या यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन हुआ तो इंट्रैक्शन भी हुआ इसीलिए हम लोग यहाँ पे यस लिखेंगे उसी तरह से सेकेंड में क्या दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग और टेबल ड्रॉर जब टेबल के ड्रॉर को ओपन और क्लोज किया जाता है तो उस केस में कौन सा एक्शन होता है तो हम लोग उस केस में पुश भी करते हैं और पुल भी करते हैं तो हम लोग दोनों यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद क्या यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ तो यस क्या यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रेक्शन हुआ तो यस इसी तरह सब को आपको यहाँ पे फिल कर देना है अभी जो हमने एक्टिविटी किया उसका कंक्लूजन यहाँ पे हमें लिख के बताया गया है कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन जरूर होगा बिना इंट्रैक्शन के किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई
जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होता है तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा होता है जैसे कि यहाँ पे बैल है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट गाड़ी है और दोनों के बीच में कनेक्शन बना हुआ है दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो ये जो बैल है ये इस गाड़ी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है पुलिंग फोर्स तभी ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है लेकिन जैसे इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन बंद होगा वैसे इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी काम करना बंद कर देगा फोर्स एग्जिस्ट करना बंद कर देगा तो उस केस में ये जो गाड़ी है उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो ये मूव करना भी बंद कर देगा इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स एग्जिस्ट वनली एज अ रिजल्ट ऑफ सम इंटरेक्शन यानी कि फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो और वो इंटरेक्शन बना रहे यहाँ पे डू यू नो में हमें बताया गया कि फोर्स डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व एफर्ट बाई लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स फोर्स हमेशा ह्यूमन्स और एनिमल्स ही नहीं लगाते हैं बहुत सारे ऐसे चीज भी लगाते हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं अब देखो ऐसे चीज कौन से हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे लिखा है फोर्स कैन ऑल्सो बी ड्यू टू मेनी नेचुरल काउजेज बहुत सारे नेचुरल काउजेज भी है जिसके कारण फोर्स अप्लाई होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे वी मे नॉट एबल टू सी सच फोर्सेज और हम लोग ऐसे फोर्सेज को डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं बट कैन स्टिल फील और ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट लेकिन हम लोग ऐसे फोर्सेज को फील कर सकते हैं जैसे कि एयर का फोर्स है अगर हवा बहती है तो उसके कारण पत्ते हिलते हैं तो हवा पत्तों पर फोर्स लगा रही है तभी तो वो हिल रहे होते हैं ना उसी तरह अगर भूकंप आता है वो धरती के अंदर जो इंटरनल डिस्टरबेंस होता है तो उसके कारण भूकंप आता है उसके कारण भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो उस केस में भी फोर्स लग रहा है भूकंप के कारण तो इन सारे नेचुरल काउजेस के कारण भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो सकता है और कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन चेंज कर सकते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ये फोर्स टॉपिक के अंदर ही एक सब टॉपिक है तो यहाँ पे फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट पे दो इफेक्ट होता है सबसे पहला इफेक्ट तो है चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है और उसके बाद इस पर दूसरा इफेक्ट जो पड़ता है वो है चेंज इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज में या शेप में बदलाव आ जाता है तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे लिखा है अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड में बदलाव हो रहा है अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर तो या उसके डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है अगर उसके डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होना एक्सटर्नल फोर्स से स्टेट ऑफ मोशन में कैसे चेंज आता है उसको और अच्छे से हम लोग एक्टिविटी नंबर टू से समझ सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले टेबल पे एक बॉल लेके उसको इस डायरेक्शन से पुश किया गया है तो बॉल क्या होगा कि आगे की तरफ बढ़ेगी और जाके टेबल से नीचे गिर जाएगी बॉल रुकेगी नहीं लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि बॉल को इधर से पुश करें और अपने दूसरे हैंड से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए तो बॉल उस केस में रुक जाएगी और हो सकता है कि अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा दें तो अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ने भी लगेगी और अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि बॉल को अगर एक डायरेक्शन से पुश करें और उसके बाद अगर हम लोग एंगल चेंज करके अगर पुश करें तो बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी इस डायरेक्शन से आई थी बॉल अपना डायरेक्शन चेंज करके कुछ दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी तो इससे हम लोग को पता चलता है कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ सकता है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आने का मतलब क्या हुआ कि वो मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है जैसे कि यहाँ पे रेस्ट में आ गया या उसके अलावा वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो वो डायरेक्शन उसका बदल गया और फिर बॉल किसी दूसरे डायरेक्शन में जाने लगी तो इस वाले एक्टिविटी से हम दो तीन पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं वही पॉइंट को हमें यहाँ पे लिख के बताया गया है सबसे पहले लिखा है इफ द अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज आपको पता है ये चीज बचपन से बस समझा देते हैं अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और हम लोग फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाए तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा वही चीज़ है सिंपल चीज़ है उसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड विल डिक्रीज अगर कोई बॉडी है जो कि मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में और अगर हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाए तो इसका स्पीड घट जाएगा या ऐसा भी हो सकता है कि ये रेस्ट में आ जाएगा सबसे लास्ट पॉइंट जो हम लोग क
डायरेक्टली हम लोग उसके अपोजिट फोर्स नहीं लगाएंगे कुछ एंगल पे अगर फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट अपना स्पीड तो चेंज करेगा ही साथ ही साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा आगे यहाँ पे डू यू नो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया यहाँ पे लिखा है वेन अ वेरी स्मॉल बॉडी हिट्स अ वेरी लार्ज बॉडी द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बहुत ही छोटा बॉडी है और एक बहुत ही बड़ा बॉडी है और जब दोनों एक दूसरे को हिट करता है दोनों के बीच में कॉलिजन होता है तो इस केस में ये जो छोटा बॉडी है वो बड़े बॉडी पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स ये बड़ा बॉडी भी छोटे बॉडी पे लगाता है दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स अप्लाई करता है ऐसा यहाँ पे नहीं होता है कि ये बड़ा बॉडी है बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो ये कम फोर्स लगाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम होता है हाउ एवर द इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल बॉडी इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द लार्जर बॉडी दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इक्वल होता है लेकिन इस छोटे ऑब्जेक्ट पे उसी फोर्स का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और इस बड़े ऑब्जेक्ट पे उसी फोर्स का कम इफेक्ट पड़ता है इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं मान लेते हैं इधर से एक बाइक जा रही है और इधर से एक बहुत बड़ी बस आ रही है जब दोनों के बीच में कॉलिजन होगा तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इक्वल होगा बाइक जितना फोर्स बस पे लगाएगी उतना ही फोर्स बस भी बाइक पे लगाएगी लेकिन उसी इक्वल फोर्स का इफेक्ट इस बाइक पे ज्यादा होगा बाइक बहुत जल्दी टूट जाएगा और उसी फोर्स का इफेक्ट बस पे बहुत कम होगा क्योंकि ये लार्जर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ तक हमने फोर्स के बारे में काफी कुछ जान लिया हम जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन चेंज कर लेता है लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसे कि अगर कोई हैवी स्टोन है और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा पत्थर है और जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे अपने हाथों से अपना मस्कुलर एफर्ट लगाएंगे उस पर तो ये पत्थर नहीं हिलेगा इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद भी मूवमेंट नहीं होता है ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आता है वही यहाँ पे लिखा है अ फोर्स मे नोट देयर फॉर ऑलवेज सक्सीड इन ब्रिंगिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने में Sometimes it only tends to do so. कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला सकता है अब फोर्स के कारण दूसरा जो मेजर इफेक्ट पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो है चेंज इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका साइज चेंज हो जाए या उसका शेप ही चेंज हो जाए फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट अपना शेप कैसे चेंज कर लेता है इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं जैसे कि जब रोटी बनती है तो उसके लिए सबसे पहले तो आटा को गूंदा जाता है और आटा एक इरेगुलर शेप में होता है फिर जब हम लोग उसको अपने हाथों के बीच रोल करते हैं तो वो पूरा रेगुलर गोला जैसा बन जाता है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई किए तो वो अपना शेप चेंज कर लिया उसके अलावा अगर एक बैलून फूला हुआ है और उस बैलून को हम लोग थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो उस केस में भी उसका शेप चेंज होगा इसके अलावा हम लोग और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जैसे कि कोई कुम्हार जब घरा बनाता है तो पहले मिट्टी इरेगुलर शेप में रहती है लेकिन जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है पॉटर्स व्हील पे डालने के बाद तो वो एक प्रॉपर शेप ले लेता है एक नया साइज में आ जाता है आप लोग बचपन में क्ले से खेले भी होंगे, जिसमें क्या होता है कि क्ले होता है और उस पर फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है और उसी तरह हम लोग शेप चेंज कर करके उससे बहुत अलग अलग तरीके के चीज बना लेते हैं अभी तक हम लोग फोर्स के बारे में जितना कुछ पढ़े उससे जो जो भी पॉइंट निकल कर आता है सभी पॉइंट को अब हम लोग एक एक करके रीड करते हैं यहाँ पे लिखा है फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मूव कर सकता है उसके बाद लिखा है फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट अगर फोर्स हम लोग अप्लाई करें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है उसके बाद लिखा है फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हम लोग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो उसके डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है उसके बाद लिखा है फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द साइज शेप ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो उसका साइज भी बदल बदल सकता है और उसका शेप भी बदल सकता है उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा है फोर्स में काउस टू और मोर और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन चारों इफेक्ट में से कोई दो या कोई दो से अधिक या सभी इफेक्ट हमको एक साथ देखने को मिल सकता है उस ऑब्जेक्ट पे एक्टिविटी नंब
उसके बाद हमें यह भी बताना है कि एक बॉल यहाँ पे दोनों केस में बॉल कंसिडर किया गया है तो बॉल अपना स्पीड कितनी बार चेंज कर रही है यहाँ पे तो पहला सिचुएशन यहाँ पे है कि एक बैट्समैन बॉल को सिक्स हिट कर रहा है तो उस केस में सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि कौन कौन सा इफेक्ट ऑफ फोर्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जब बॉल बैट पे हिट करेगी तो बॉल अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगी और वो अपना स्पीड भी चेंज करेगी तो फोर्स के कारण हम लोग पढ़े थे कि कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज कर सकता है तो हम लोग यहाँ पे दोनों इफेक्ट लिख सकते हैं उसके बाद इस केस के लिए हमें यह भी बताना है कि यहाँ पे एजेंट ऑफ सप्लाइंग फोर्स कौन है मतलब फोर्स किसके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है तो यहाँ पे एजेंट ऑफ सप्लाइंग फोर्स हम लोग बैट को बोल सकते हैं या मसल को बोल सकते हैं या दोनों को बोल सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बैट एंड मसल उसके बाद हमें बताना है कि जब सिक्स हिट किया गया तो उस समय बॉल अपना स्पीड कितनी बार बदल रही है तो जब बॉल बैट पे जाके हिट की होगी उस समय उसका स्पीड कुछ और रहा होगा लेकिन जब बैट से जाकर रिफ्लेक्ट होकर वो बाउंड्री के पार गई होगी तो उस समय उसका स्पीड कुछ और रहा होगा तो यहाँ पे बॉल एक बार अपना स्पीड बदल रही है दूसरा सिचुएशन यहाँ पे है कि गोलकीपर बॉल को गोल में जाने से रोक देता है यानी कि बॉल कुछ मोशन में रही होगी और उसको रेस्ट में ला देता है उसको पकड़ लेता है तो उस केस में हमें बताना है कि यहाँ पे फोर्स का कौन सा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है तो पहला इफेक्ट तो हमें ये देखने को मिलता है कि फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है अगर मोशन में हो तो, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं उसके बाद हमें बताना है कि यहाँ पे एजेंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स कौन है मतलब किसके द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे मसल को लिख मसल लिखेंगे क्योंकि जो गोल कीपर है वो अपने हाथों से या अपने पैरों से ही तो बॉल को रोकेगा ना तो वो अपना मसल यूज कर रहा है इसीलिए यहाँ पे एजेंट ऑफ सप्लाइंग फोर्स क्या हो गया मसल उसके बाद यहाँ पे बताना है कि बॉल जो अपना स्पीड है कितनी बार चेंज कर रही है तो बॉल अपना स्पीड एक बार चेंज कर रही है क्योंकि बॉल को जब कोई खिलाड़ी हिट किया होगा और वो गोल के पास गया होगा तो उस समय उसका स्पीड एक बार चेंज हो गया पहले मोशन में था और वो चेंज होके रेस्ट में आ गया डू यू नो में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताया गया है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में ये लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या तो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है इसलिए इसको ध्यान से समझना लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है रुका हुआ है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए वही चीज यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेंड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में रहेगा और सेम स्पीड में रहेगा और सेम डायरेक्शन में जाते रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन नेचुरली कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है लेकिन वो अपना स्टेट ऑफ मोशन तभी बदलता है जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया और इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये टोटल दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पहला तो फैक्टर है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा हमें उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा हमें उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है जिसपे फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है वो है वैल्यू ऑफ द चेंज इन इट्स स्पीड किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में हमें कितना चेंज लाना है इस पर डिपेंड करता है अगर स्पीड में हमें बहुत ज्यादा चेंज लाना है तो हमें बहुत ज्यादा इस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और स्पीड में हमें थोड़ा सा चेंज लाना है तो हमें बहुत कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं जो कि हमें यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है मान लेते हैं एक कार है और एक ट्रक है जो कि लोडेड है कार के मुकाबले ट्रक का जो वजन है वो बहुत ज्यादा है अगर हमें दोनों को मूव करवाना हो तो कार में हमें कम फोर्स लगाने पर भी कार मूव हो सकता है लेकिन ट्रक में हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि फोर्स कितना जरूरत होगा फोर्स का कितना जरूरत होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड का वैल्यू उस कार के वजन पे या उस वेहीकल के वजन पे डिपेंड करता है वजन जितना कम होगा हमें उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वजन जितना ज्यादा होगा हमें उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अब जो दूसरा फैक्टर था वैल्यू ऑफ द चेंज इन इट्स स्पीड इसको भी समझ लेते
तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि फोर्स कितना चाहिए वो स्पीड चेंज के मात्रा पे भी डिपेंड करता है ज़्यादा स्पीड चेंज चाहिए तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और कम स्पीड चेंज चाहिए हमें अगर तो हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आगे हमें यहाँ पे डू यू नो में स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बताया गया है स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम लोग किसी चीज़ का वजन नाप सकते हैं इसमें क्या होता है एक क्वाइल्ड स्प्रिंग होता है जो कि बहुत ही टाइट होता है और जब हम लोग इसमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हुक में लगाते हैं तो वो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है और उसके कारण से यहाँ पर जो पॉइंटर लगा होता है वो थोड़ा नीचे आता है और जिस पॉइंट पर जाके वो इंडिकेट करता है उस पॉइंट पर हमें रीडिंग जो मिलता है वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है यहाँ पे जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ वो किस कारण से हुआ वो इसी कारण से हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट को लटकाए वो ऑब्जेक्ट इस स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई किया फोर्स अप्लाई होने के कारण ही ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ और ये जो पॉइंटर ऊपर था वो नीचे की तरफ आया जैसे हर क्वांटिटी का ऐसा SI यूनिट होता है वैसे फोर्स का भी ऐसा SI यूनिट है फोर्स का ऐसा SI यूनिट है न्यूटन और वन न्यूटन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको यहाँ पे लिख के बताया गया है वट इज़ वन न्यूटन अगर आपको एग्जाम में डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप इस लाइन को लिखोगे द फोर्स इज सेट टू बी वन न्यूटन फोर्स वन न्यूटन होगा इफ इट प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास वन के जी अगर एक वन के जी मास वाले बॉडी में वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन अगर कोई फोर्स ला ला देता है तो उस फोर्स को हम लोग वन न्यूटन का फोर्स बोलेंगे इसको फिगर के थ्रू समझ लेते हैं मान लेते हैं ये एक बॉडी है जो कि वन के जी का है और इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद इसमें एक्सलरेशन आ जा रहा है इसके वेलोसिटी में चेंज आ जा रहा है और उस एक्सलरेशन का वैल्यू है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अगर वन के जी का बॉडी वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सलरेट हो रहा है उसका स्पीड बदल रहा है तो वो जो फोर्स होगा उसका वैल्यू वन न्यूटन होगा इस तरह से हम लोग वन न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं अब जो नेक्स्ट फैक्ट हमें फोर्स के बारे में जानना है वो है फोर्स एज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है उसका कुछ वैल्यू भी होता है और साथ ही साथ उसका कुछ डायरेक्शन भी होता है अब देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होने का मतलब क्या हुआ अगर हम लोग एक क्वांटिटी देखें जैसे कि फाइव रुपीज़ है फाइव रुपीज़ एक क्वांटिटी है इसमें कुछ मैग्नीट्यूड है इसका कुछ वैल्यू है लेकिन इसका कुछ डायरेक्शन नहीं है हम लोग ऐसा नहीं लिखते कि फाइव ईस्ट या फाइव वेस्ट या फाइव नॉर्थ या फाइव साउथ हम लोग फाइव रुपीज़ के साथ डायरेक्शन नहीं लिखते हैं डायरेक्शन का जरूरत पड़ता ही नहीं है लेकिन फोर्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि मैग्नीट्यूड का जरूरत तो पड़ता ही है उसका वैल्यू कितना है उसका जरूरत तो पड़ता ही है साथ ही साथ हमें डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है अगर फाइव न्यूटन का फोर्स है और अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा एक ऑब्जेक्ट पर और वही फाइव न्यूटन का फोर्स अगर वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा सेम ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में फाइव न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड जाएगा लेकिन उसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फाइव न्यूटन का फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगेगा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते कि फाइव न्यूटन अगर हम लोग डायरेक्टली बोल दें तो हमें फोर्स को कम्प्लीटली स्पेसिफाई वहाँ पर नहीं किया हमें अगर फोर्स को कम्प्लीटली बताना है कि फोर्स का एक्चुअल में नेचर क्या है तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा तभी हम लोग उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पे ये अच्छे से बता पाएंगे वही चीज़ यहाँ पे लिखा है इट इज़ नाउ इजी टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू नो बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन इन विच इट एक्ट्स टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई इट अगर हमें फोर्स को अच्छे से समझना है तो हमें दोनों चीज़ चाहिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए कि वो कितने न्यूटन का है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए कि वो ईस्ट में लग रहा है या वेस्ट में लग रहा है या नॉर्थ में या साउथ में व्हेन वी चेंज इधर द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड और बोथ ऑफ द अप्लाइड फोर्स इट इट्स इफेक्ट चेंजेस अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड बदल दें या डायरेक्शन बदल दें या दोनों को अगर हम लोग बदल दें तो एक ऑब्जेक्ट पर इसका इफेक्ट बदल जाएगा इसका इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर अलग अलग आएगा अगर हम लोग इसको चेंज कर दे तो अब सबसे लास्ट में यहाँ पे डू यू नो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया इसको समझ लेते हैं इसके बाद जो पोर्शन बचेगा इस चैप्टर का उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ लेंगे यहाँ पे हमें बताया गया कि द फोर्थ नीड नॉट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक टेबल पे रखा गया है और उसको हम लोग को इस डायरेक्शन में मूव करवाना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करें तभी वो मूव होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन फोर्स में एक्ट एट एनी एंगल टू द
डज नोट काउज एनी चेंज इन द स्पीड बट स्टिल काउज अ चेंज इन डायरेक्शन अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर दें तो इसके स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा लेकिन इसका डायरेक्शन बदल जाएगा तो अभी तक हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया इसके बाद जितना टॉपिक बचा उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आने वाले पार्ट्स में पढ़ लेंगे अगर आप अपने क्लास का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट डी पे जा सकते हो यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होता है और जो भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होता है उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाता है और अगर कोई भी डाउट आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आई होप इस वीडियो में मैंने जितना टॉपिक एक्सप्लेन किया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के आगे वाले पोर्शन के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते हो